нас будет время для обзора этих вопросов всех и обсуждения вопросов язычников, евреев. И сам хочу упомянуть, что я сам еще в процессе. Я не знаю всех ответов. Но я больше, больше прихожу к пониманию, что Бог говорит в наши дни. У меня была привилегия жить на Кипре семь лет. И там сотрудничал со служением Gateways Beyond. И многие отцы мессианской веры приезжали к нам и учили в нашей школе. Даниил Джастер там был. Ашер Интрейтер. Эйтан Шишков whose congregation I'm connected with now. You guys know some of these people? Знаете некоторые из этих людей? So, good. Wayne Wilkes. Wayne Wilkes. Yes, he's very dear to our hearts. Очень дорогой нам. He counseled my wife and myself before we got married. И прежде чем мы поженились, он был нашим консультантом. So I've We've known some of these people a long time. Поэтому мы этих людей некоторых знаем очень долгое время. And so I will answer the best of my understanding of Scripture. Поэтому я буду отвечать то, как я лучше всего понимаю Писание. And uh, we'll ask God for wisdom and revelation. Будем просить Бога мудрости и откровения. Okay. Do you want to continue with your question? Yes. Okay. Do you want to? Why don't you state again what you? Oh. You want me to continue? <laughs> okay. Okay, so we're discussing the one that we were discussing on break. Is that good? John Dunn, another dear friend of mine. Тоже мой очень близкий друг, Джон Дан. Love John Dunn. Okay, to continue what we're discussing on break. Так поэтому будем продолжать обсуждать эти вопросы. Okay. There were several questions that had to do with if we are under the covenant of Moses still. И несколько вопросов поднялось. Находимся мы все так же ли мы находимся под заветом Моисея? Применим ли завет Моисея к еврею или к язычнику? Также применимы ли к нам те благословения и проклятия? So I will summarize what I shared with Sasha. И поэтому я подсуммирую, подобью итог того, всего того, что я рассказывал. As new covenant believers, we are not under the covenant of Moses. Как новозаветные верующие, мы не подлежим Моисею завету. But it doesn't mean that the covenant is totally done away with. Но это не означает, что этот завет не имеет никакой силы, абсолютно никакой силы. The new covenant is an extension of the other covenants. Но потому что новый завет это такой широкий завет, и он включает все предыдущие заветы. We saw in Galatians. Мы в Галатам видели. Chapter three. В третьей главе. That the new covenant is is really even based on the covenant with Abraham. Что новый завет даже в принципе основывается на завете Авраамовом. And God's purpose was to bring us, bring all Gentiles and Jews into that covenant of Abraham. Божья цель в том, чтобы всех и евреев и язычников привести к завету с Авраамовым. Now the covenant with Moses was a little different. И завет Моисеев немножко другой. And because of the new covenant, we are not we're not obligated to the the old. To the Mosaic covenant. И благодаря новому завету мы не не несем на себе каких-то обязательств в отношении Моисеева завета. Но принцип все равно применим к нам. So he he had asked about, for example, Deuteronomy 28. И меня спросили, задали вопрос по второзаконию в двадцать восьмой главе. These are the blessings and the curses spoken to Israel. Это в отношении благословений и проклятий, сказанные Израилю. And I would say that the principles do apply for us today. Я бы сказал, что принципы применимы к нам сегодня. Not, maybe not line by line. Может быть, не строчка за строчкой, не стих за стихом. But as new covenant believers. Но как новозаветные верующие. That God does bless us. Бог благословляет нас. 
And if we walk in his blessings, и мы живем в его благословении, disobey, если мы не послушаемся, children, то он относится к нам как к детям. И он будет нас дисциплинировать, наказывать. И можно сказать, что его дисциплинирование либо наказание подобно тем проклятиям. Но всегда это происходит с целью того, чтобы возвратить нас обратно к нему. So I, I believe that all that many aspects of the covenant of Moses, there are ways it applies to us. Поэтому я верю, что многие аспекты Моисеева закона применимы к нам. But we're not obligated to keep every part of the covenant of the Mosaic covenant. Но мы не обязаны, не несем обязанности соблюдать каждую букву закона Моисеева. Now feel free to ask questions as we go along. Завета Моисеева. Можете даже задавать вопросы, если у него будут появляться. So The Lord has made it so that we can't put ourselves under the Mosaic Covenant today. И Бог так это сделал, чтобы мы даже как захотели, не смогли бы себя поместить под Моисей в Завет. Many of the commandments have to do with the temple. И многие из тех заповедей связаны с храмом. We couldn't fulfill the commandments if we wanted to. И мы не можем исполнить те заповеди, даже если бы захотели. So it's become Many parts of it have become obsolete. И поэтому многие из тех частей этого закона устранились. But the idea of walking in the Torah, I think, is still appropriate for us today. Но идея жизни по Торе или хождения в Торе все еще применима к нам. But let me explain what that what I believe that means. Но давайте я еще сначала объясню, что я верю, что это значит, ну по моему убеждению. The idea of Torah is not just the law of God. Идея Тора — это не просто закон Бога. Часто в английском языке это переводится как закон. Но я думаю, что это очень узкий взгляд того, что Бог подразумевает под Торой. The Torah to me is the, they are the ways of God. Для меня Тора — это как пути Божьи. And I believe this is what God's intent when He speaks of Torah. Я думаю, что так Бог имеет в виду, когда Он говорит о Торе. When He gave the the Ten Commandments. Когда Он дал десять заповедей. It's not just supposed to be a list of rules. Это не просто перечисление правил. But it's an expression of God's heart. Но это проявление Божьего сердца. That if we're walking in His ways. Что если мы ходим Его путями. Then we will fulfill the law. Тогда мы исполним закон. We'll fulfill the fullness of of loving God with all of our heart. И будем любить Бога всем своим сердцем. We'll love our neighbor as much as we love ourselves. И любить ближнего как самого себя. So we're not going to be stealing. Потому мы не будем красть. We're not going to be lying. Мы не будем врать. We're not going to be committing adultery. Или прелюбодействовать. And so I, Yeshua is our example. Ишо наш пример. I, I I believe that he didn't live his life trying to follow all these rules and я не верю, что он жил своей жизнью, чтобы исполнить каждое правило, каждую строчку. Но он жил и ведомым и ведомым был Духом Божьим. Благодаря этому он исполнил Писание. The Torah does apply to us. Поэтому в этом плане я верю, что Тора применима к нам, к новозаветным верующим. Certainly, the principles of the Ten Commandments they apply to us as believers. И принципы десяти заповедей тоже к нам применимы как верующим. But it's not about the rules following them as as a as a law. Но смысл не в исполнении каждой строчки как закона. I think I see a question back here brewing. <laughs> Maybe he's still thinking. Okay, so he's now he's asking about the difference between a believer that's a Jew and a believer who's not a Jew. You believe in what? A believer in Yeshua. Ah, поэтому. So, some a believer in Yeshua that's Jewish and a believer in Yeshua that's not Jewish. Ah, теперь разница между верующими в Ишуа евреями и верующими не евреями. Okay. Тоже в Ишуа верующие. Христиане евреи, христиане не евреи. Part of that question is, I believe. Part of the question is, does the 
maybe the covenant of Moses apply to a Jewish believer in a different way than it applies to a non-Jewish believer? Maybe that's not all of your question, but I think this is part of what you're asking. That's, you want to just translate for the tape? Какой вопрос? В чем разница между рожденным свыше евреем и рожденным свыше не евреем? What's the difference between born again Jew and born again non-Jew? Okay. Okay. So, this is part of the mystery we began to speak about before our break. Это часть той тайны, о которой мы говорили до до перерыва. That that somehow God's purposes for the end times каким-то образом Божьи цели для последнего времени includes having a church that is part of it is identifiably Jewish. Так что церковь, можно сказать, часть церкви является еврейской, и это можно ясно увидеть. And part of the church that is not Jewish. И также часть церкви, которая не еврейская, составляющая. This is what we read in Ephesians chapter 2. God creating one new man. This is a great mystery. I don't claim to have all the insight into this. But as believers, we're growing in understanding. So God's purposes, God has purposes for there to be something Jewish that's identifiably Jewish in the end. Поэтому у Бога есть такая цель, чтобы в конце времен было такое отождествляемое еврейское, отождествляемое еврейское составляющее, составное. Yeshua said that he would not return until the Jewish people will welcome him back as Messiah. Иешуа сказал, что он не возвратится, пока еврейский народ не приветствует его как Мессию. So there's something about God's purposes that there there are Jewish believers at the end. Поэтому цель Божья в том, чтобы были евреи верующие в конце. And we can look at modern history. И также можно посмотреть на современную историю. God is doing something new in the in the earth. Бог делает что-то новое на земле. A hundred years ago, there were very few messianic believers. Сто лет назад было всего несколько мессианских верующих. I don't know if there were any messianic congregations in the world. Не думаю, что тогда были вообще какие-то мессианские общины в мире. If there were, it's very few. Если даже были, то их было пару штук. But God began doing something different. Но Бог начал делать что-то абсолютно новое. And especially in the 1960s. Особенно в 60-х годах. Where suddenly there was an understanding in the church. Когда внезапно в церкви возникает такое понимание. That Jewish people could believe in Yeshua. Что евреи могут верить в Иешуа. And they could still be Jewish. И в то же время оставаться евреями. That's not difficult for us to understand today, is it? Для нас это не трудно понимать, не так ли? This was a very new concept in the church. Это была новая концепция в церкви. And in many parts of the church today, it's still a little hard for them to understand. И во многих церквях в наши дни все еще трудно понимать это. But God is doing something different. Но Бог делает что-то другое. And today there are thousands of messianic congregations in the world. И в наши дни тысячи мессианских общин по всему миру. In America, most cities have at least one messianic congregation. Most big cities. В Америке в большинстве больших городов, по крайней мере, одна мессианская община в каждом там городе. I come from Dallas. Я из Далласа. And I think there are probably at least five messianic congregations in Dallas area. Мне кажется, там по крайней мере пять мессианских общин в районе Далласа. So God is doing something, something different with Jewish believers. Поэтому Бог что-то новое делает с еврейскими верующими, верующими евреями. So now the question is also, what is the difference between a Jewish believer and a non-Jewish believer? Поэтому вопрос вопрос также разница между рожденными свыше евреями не евреями. This is very important. Это очень важно. In God's sight, в глазах Бога, in our standing before God, и том как мы перед Богом предстаем, there is no difference. Нет никакой разницы. He doesn't look with favor on one over the other. Нет у него любимчиков или предпочтения кому-то одному дает он. It's not that the Jewish believer that they're his favorite ones. Не то что еврейские верующие его любимчики. As a new covenant believer. Но как новозаветные верующие. I'm God's favorite one. Я любимчик Бога. 
Я знаю, что Бог меня любит больше, чем кого-либо. Каждый день Он благословляет меня. Моя жена такая чудесная, мое супружество, мои дети. Он таки дал мне большие благословения. Поэтому я, дам, я знаю, что самый благословленный во всем мире. В качестве новозаветного верующего, я надеюсь, что вы тоже это знаете. Бог сформировал и смоделировал каждого из нас. Во-первых, то, что Он не спрашивал нас, чего мы хотим. Он не спрашивал меня, хочу ли я родиться в Америке. Не спрашивал ли меня, хочу ли я быть мужчиной. Не спрашивал меня, хочу ли я двоих старших братьев. Но это все он для меня выбрал, сделал. Американец, у меня очень богатое наследие и очень много как бы с разных народ национальностей есть представителей. Моя мама родилась в Венгрии. Она не еврейка, насколько мы знаем. Мой отец родился в Америке, но он был евреем, и он боялся, стыдился этого. Поэтому никогда об этом не говорил. Поэтому это наследие, которое я получил. И у Бога были определенные цели, потому что Он выбрал все это для меня. Я этого не могу объяснить. Два дня назад я говорил с женой. И просто удивительно, как Бог действует. Моя бабушка из Одессы. И она не была верующей. Переехала в Америку. И My father is not yet a believer. И как я сказал, мой отец еще не верующий. Но в Америке я услышал Евангелие. И я стал верующим. И потому что я стал верующим, из-за этого я больше захотел узнать о еврействе. Поэтому нашел еврейского мессию, и Бог начал как бы раскрывать мой как бы интерес к еврейству. Даже наш пастор в общине, откуда же и наш ну Вейн Уилкс, Олен Гриффин. Вы знаете о него? I remember one day he came back from a trip to Israel. Я помню, однажды он из Израиля возвратился. Он только узнал об Алии. Это много лет назад было. Я работал в церкви. И ему так, он был такой радостный. И он говорит, я верю, что каждый еврей должен молиться серьезно о том, чтобы переехать в Израиль. Я думаю, это сумасшедший. I mean, I'm living in America. Это безумство. Я живу в Америке. I want to take the gospel to the ends of the world. Я хочу Евангелие понести до концов земли. Why would I consider going to Israel? Зачем мне вообще ехать в Израиль? This doesn't make sense. Никакого смысла не имеет это. In fact, my my vision is to reach the Muslims. Кроме того, мое видение достигать мусульман. Why would I go to Israel? Зачем мне ехать в Израиль? And so I asked afterwards. I I spoke to him individually. Я после разговора с ним личного. И говорю, вот ты что думаешь, что я должен после этого ехать в Израиль? И знаете, пастор Олан, он такой милостивый, такой приятный. Ну, просто помолись об этом, никакого давления. Если только Бог тебе скажет. Я говорю, о, хорошо. Не без проблем. So then I moved my family to Cyprus to reach, reach out to Muslims. Потому с семьей потом переехали на Кипр достигать мусульман. And they got involved with Gateways Beyond. И ну со служением Gateways Beyond принимали участие. 
я был молодежным лидером. Я сидел в классе, и приходили учителя, и они учили об Алии все. Я сижу, слушаю. And then I would take them on outreaches. А потом я на, на евангелизации возил молодежь, мы в Украину приехали. And we would, uh, meet with a Jewish community и мы встречались с евреями. To encourage them to make Aliyah. И мы их поощряли совершить Алию в Украине. Поэтому некоторые время спустя это как бы меня уже пропитало это все. So the more I saw God's heart for и чем больше я видел сердце Божье в отношении Али, потому что его народ был в его земле, тем больше мое сердце открылось к словам Божьим. Я хочу, чтобы ты переехал. Бог такой улов, улов, уловки такие делает. Очень-очень. Он нас в Кипр привел, чтобы потом в Израиль перебросить. Когда я переехал на Кипр, были открытые возможности для евангелизации Ирана. Иранцев, которые приезжали на Кипр толпами. Им даже виза не надо было для въезда на Кипр. И мое сердце было, чтобы достигать иранцев. В тот же месяц, как только я приехал на Кипр, закон изменили. И больше иранцы не могли переезжать на Кипр. Но я знал, что Бог призвал нас на Кипр. We were very confused. <laughs> Мы вообще смутились. Said, Lord, why did you bring us here? Запутались, Боже, зачем ты нас сюда привел? Теперь мы понимаем немножко больше. И что-то похожее образ язычника. Как вообще Бог это все делает? Мы не понимаем. Но есть определенное призвание для еврейских верующих, евреев, которые бы отождествляли себя с евреями, представляли евреев, приводили их к вере. И каждого он из нас призывает в соответствии с тем уникальным дизайном, как он нас создал. И как я раньше сказал, мы много говорим о призвании для евреев. But that's not to say it's more important than God's call on anyone. Но не для того, чтобы показать, что это важнее, чем любые другие призвания. Если бы Бог призвал меня в Иран, то это не было бы менее важным, чем быть в Израиле. Просто это разное призвание, другое. И благодаря всему тому, что Бог произвел внутри меня, Он захотел, чтобы я приехал в Израиль. Это было долгое объяснение, и, наверное, я не, не ответил на ответ по поводу разницы. Но важно понимать, что есть специфическое призвание для евреев. В Божьем сердце в то, чтобы евреи были светом для народов. Как народ. Кто такой еврей? Кто такой еврей? Хороший вопрос. И мы дойдем до этого, в принципе, буквально скоро. Но я сначала закончу. So, 
So, okay, the question originally was, what is the difference between a born-again person who's Jewish, a born-again person who's not Jewish? Снова это разница между рожденным свыше евреем и неевреем. In God's sight, Божьих глазах. In terms of salvation, there's no difference. В плане в плане спасения нет никакой разницы. In terms of God's purposes, there are some differences. А в плане Божьей цели есть разница. There are Unique purposes for Jewish people being in the land of Israel. Потому что есть уникальная цель для евреев их пребывания в земле. This has to be in place for Yeshua to come back. И это должно произойти прежде возвращения Ишуа. As we mentioned, the Jewish people have to welcome Yeshua back. И как мы сказали, евреи должны поприветствовать Ишуа и сказать Баруха Баба Шем Аданай. The Jewish people have to have Jerusalem in their control. И также им должен быть под властью не Иерусалим. The Gospel of Luke. Евангелие от Луки. Yeshua said that uh, Jerusalem will be trampled underfoot for a time. Что некоторое время Иерусалим будет завоеван. Until the times of the Gentile is complete. Пока не закончатся времена язычников. And then it will be in the hands of the Jewish people. И затем он снова перейдет в руки евреев. These are all things that are getting in place for Yeshua to come back. Все это готовится как в преддверии его возвращения. Это как большая шахматная игра. Большая шахматная игра. Все свои фигуры он расставляет по местам. И нет никакого сомнения, какой будет исход, какой будет конец. Chess, Когда я играю в шахматы с моим сыном, у него вот эти стратегии уже на, раз, разработаны. А все, что я делаю, я свои, ша, ну, свои фигуры представляю, у него стратегия. Look, Потом я смотрю, о, шахмат. Как это произошло? Well, the Lord's getting all the pieces in place. Ну, Бог расставляет свои фигуры по местам. There are Jewish pieces, there are non-Jewish pieces. Евреев, не евреев. They move in different ways. Они в разных направлениях движутся. They're all necessary. И все они необходимы. So, his question: What is the difference? И какая разница? The, okay, the, to boil it down to one, to get down to one, one aspect. Для того, чтобы дойти наконец до одного аспекта. Because There is a purpose for God's, for for there to be a distinctly Jewish group of believers at the end. Поскольку Божья цель в том, чтобы была ясно отличимое еврейское сообщество или сообщность в конце. It's important for Jewish believers to be Jewish. Очень важно, чтобы еврейские верующие верующие евреи были евреями. To wear kippah. Может быть, кипу носить. To observe Shabbat in some way. These are, yeah, these are, it's not a law. Это не закон. This isn't even in scripture. Это такого даже нет писания. But it's Jewish. Но это по еврейски. And we live in Haifa in Israel. И мы живем в Хайфе. In a very secular area, not такое не религиозная местность это не We're one of the only people that wear kippahs on Shabbat. Мы единственные, кто одеваем кипы на Шаббат. So our neighbors look at us and say, "Oh, they're really Jewish." Поэтому наши соседи смотрят на нас и думают, "О, вот это евреи." Many of them don't know that we believe in Yeshua. Реальные евреи, они даже не знают, что мы в Иешуа верим. But they're, they're starting to find out. Они узнают. And when they find out we're believers in Yeshua, they're like, "Wow, but you're Jewish." And 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 they're like,
You have all these little streets. Все эти улки, улочки. So as they were trying to find us, they kept stopping and asking people, "Where's the synagogue?" И пока они ищут и спрашивают, где тут синагога, где тут синагога. You say, "There's no synagogue here." Отвечают, тут никакой синагоги нет. Said, "No, there's a bar mitzvah today." Where's они говорят, "А сегодня бар митцва, oh, где no, синагога?" There's some crazy Gentiles over here. Yeshu, 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 Yeshu. But there, no, 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 there's nothing Jewish. He said, "No, this is a bar mitzvah today. 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 Он очень удивился, когда я приглашаю его, давайте с семьями на пикник пойдем. Он говорит, да, давай на пикник, или возвратимся обратно сюда. Я говорю, о, хорошая идея. Поэтому мы можем молиться о них. Поэтому какая разница? As a Jewish believer, I'm not obligated to the laws of the old covenant. Как верующий еврей, я не обязан перед законами ветхого. I'm free to observe the Shabbat. Заветами ветхого. I'm free to observe the feasts. Которым ветхом завете я могу исполнять праздники. I think it helps. Праздновать. It helps take us to the return of Yeshua. The more Jewish people do this. Я думаю, что это даже при ну предваряет пришествие Шуа. Because it's preparing the way, having a Jewish group of believers. Подготовка пути для евреев. But I'm not obligated to. Но я не обязан. Нет обязательств. Someone who's born again and a Gentile. Также рожденный свыше не еврей. They are free to observe the the same things. Могут также праздновать эти праздники. There's freedom to observe the Shabbat. Свободно праздновать, отмечать Шаббат. There's freedom to keep the feasts. Свобода соблюдать праздники. They also are not obligated to. Но они также не обязаны, нет обязательств. And it's uh, it's a different purpose. И это другая цель. But there's a blessing in it. Но есть в этом благословение. For Jew and for Gentile. Для еврея и для язычника. And it 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 says it says something differently to the world. И это что-то говорит миру по другому. The Jewish person who's observing these things. Еврей, который соблюдает все это. It declares that the Messiah is Yeshua. The Messiah is Jewish. Провозглашает, что Мессия является евреем. And he is for the Jewish people. И Мессия для евреев тоже. For a non-Jewish person who loves the feasts. Для не еврея, не еврея, которому нравятся праздники. It declares. Он провозглашает. Jewishness is my roots. Говорит, что в еврействе мои корни. As a believer, как верующего, as a Gentile believer, как у язычника, верующий, который язычник, это мои корни, и мне это нравится. There's nothing wrong with that. Ничего нет плохого в этом. So, поэтому, what else? Что еще? Вопросы? Okay, yeah. Вот э, до перерыва, то, что э, разговаривали мы, и вот мне хотелось бы еще как бы более точно как бы понять этот вопрос. И, то есть Бог заключил свой завет с Израилем да, God, через Маше. God made his covenant with Israel through Moshe. И в книге э, Второзакония, да, And in Deuteronomy 28, 28 главе, говорится о, о последствиях послушания. It's said about consequences of disobedience. И последствия не послушания. And consequences of obedience and disobedience. И я так понимаю, что новый завет он не отменял вот этот завет с Израилем. And I understand that new covenant did not cancel this covenant with Israel of Moshe and with Israel. New covenant doesn't cancel it. И uh, если еврей, верующий в Иешуа, uh, он попадает uh, под, uh, под благословение, которое он послушался Иешуа. Uh, so То uh, те евреи, которые не послушались Мессию, они попадают под проклятие Завета. 
when those Jews which did not believe Yeshua and the blessing of Yeshua, they are under curse of, of the Mosaic Covenant. Are they under curse of Mosaic Covenant? But in the same time, they are in covenant. They are in covenant, Mosaic Covenant, in the same time, they are under curse. То есть завет заключен с ними, но и уже у евреев есть выбор: либо быть в благословении жить, либо быть в проклятии. То есть можно ли так это понимать? There, the new covenant when when Yeshua established the new covenant. Когда Иисус заключил новый завет, it superseded the old covenant. I don't know if you know this. It over over seed superseded. Superseded it um, overtook it. It it kind of. I'm not going to use the word replaced. Mm -hmm. <laughs> Replacement theology. But no. it, it kind of extended it. Mm -hmm. Новый Завет, заключенный Иешуа, он не заменил, не, вымес... не отодвинул Заветы ветхие, но он пр... стал их продолжением. So Продолж... it would продолжил, be very... стал продолжением. It would be very difficult for me to, to say that it, um, you know, that it applied up until this One day he died on the cross, and from here it stopped. And it, as in human terms, we like to think very, you know, very precisely and in categories. мы хотим думать очень так категориями, такими рамками все ограничено, обозначено. But the way God deals with <coughs> with with people, it's um, it's it's hard for us to put everything into. Но то, как Бог разбирается с людьми, очень трудно категоризировать, под категории распределить. До 70 -го года все еще существовал храм. Но он сказал своим ученикам, что придет время, и храм будет разрушен. The sacrifices, it's obsolete. И что жертвы устранены. You know, obsolete. Almost Can... irrelevant. It's like... А, не имеет никакой силы. So mm -hmm. maybe the disciples were wondering, should we still bring animals to sacrifice at the temple? И, может быть, ученики думали, нужно ли еще приносить жертвы в храм. It didn't matter. Это никакого уже значения. Anyway. Это никакого was, значения уже не имело, потому что он все равно make, изменит порядок. No он no сделает temple. так, что уже не будет никакого выбора, уже потому что храма не будет и выбора не останется. So, covenant, um, Поэтому Моисеев завет. It, uh, You know, I believe it still applies to the Jewish people. Я верю, что все еще он применим к евреям. Но не таким образом, как это было раньше. Because it's impossible to fulfill it. Потому что его невозможно исполнить. There's no temple. Нету храма. And all the the legalistic requirements of it. И также все требования, которые там перечислены. We don't we don't practice them. Их мы тоже не практикуем. Even the religious даже религиозные, абсолютно религиозные евреи не могут исполнить соблюдение шаббата. Что делать? У них есть много правил. Библия говорит, что даже если палку поднимешь для костра в шаббат, то тебя побить камнями нужно. Некоторые религиозные так и скажут, что так и нужно делать. И так и нужно делать. Но на самом деле, никак это неприменимо. Но принцип сам шаббата очень важен, все еще очень важен. Не как закон, но как Божий путь, как его Тора. They still have the offer of the blessings and the curses. Поэтому в некоторой степени 
есть это предложение, пред, или предлагается благословение, предлагается проклятие. Для евреев, так как Израиль через Моисея вошел в этот завет. Вы видели скрипач на крыше фильм, видели? Раф Тавье, главный герой, часто говорит с Богом. And he says, God, I know we are your chosen people. И он говорит, Бог, я знаю, мы твой избранный народ. But he said, sometimes could you possibly choose somebody else? Но мог бы ты кого-то другого выбрать, как вы? And what's the why? Why? What is my the fault of my horse? Yeah, yeah. <laughs> why do you pick on my horse? И почему ты выбрал мою лошадь? Поскольку у еврейского народа есть это самосознание должности перед Богом, обязательства перед Богом, и что если они не исполнят эти обязательства, то будут последствия. И во всей истории мы видим ужасные последствия. Погромы, всевозможные вещи. Через Иешуа, Мессию, да, Бог заключил завет со всем Израилем. Through Messiah Yeshua, God made covenant with the whole Israel. То есть можно ли сказать, что весь Израиль сегодня, то есть все евреи, они уже, то есть уже заключен новый завет с ними? And can we say that new covenant is made with the whole Israel already? Right now. И опять же есть выбор уже для еврея, либо войти в благословение этого завета, либо находиться uh, под осуждением, потому что они не поверили. Новый Завет распространился на весь Израиль. Мы читали в Иеремии 31 главе. Он говорил, что заключу Завет с Израилем и Иудой. Но Новый Завет мы вошли по выбору своему. So they, um, they have to, they have to choose individually to enter into the new covenant. И каждый лично из них должен сделать этот выбор, лично войти. The offer is extended to the Jewish people. Такое предложение есть для всего еврейского народа. Завета. Вначале для еврея, как сказано. And then to all who believe. И затем для каждого, кто поверит. But the basis of the new covenant is for any who will believe. И основание нового завета для каждого, кто поверит. Всякий верующий может войти в него. But it's on an individual basis. Все это на индивидуальной основе. So that's that's how I see it with the new covenant. Это то, как я вижу новый завет. Okay. We better, yeah. We need to take a break now.